la stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta l'isola che non c'è, forse questo ti sembra la strada.
Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo il giorno. Volevo parlare dei miei sogni la notte, parlare d'amore. nient'altro che a te mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare il giorno mi invento da averti incontrata la notte vengo a cercare E rimanendo sempre in tema di scuola genovese, un altro grande, un altro grande che all'inizio degli anni 60 ci ha regalato questa bellissima canzone portata prima al successo da Mina e poi insomma interpretata da lui anche da tanti altri artisti, la voce di Teresa e Il cielo in una stanza. Questa stanza non ha più parere 
omaggiamo, come detto, il grande bassista, l'arte di Piero Montanari con alcune canzoni di Pino Daniele, dove appunto lui eh, ha suonato in queste canzoni. E la prima che vi facciamo ascoltare è Napoleon.
come detto Pier Montanari ha, ha suonato per tanti, tanti artisti, tanti cantautori e quindi anche, anche Lucio Battisti e anche qui facciamo un omaggio al grande Lucio che lo scorso mese avrebbe festeggiato gli 80 anni
canzone più romantica anche per te pronta Teresa? pronta prontissima In 
in un mondo che non ci vuole più il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi al di là del limite degli occhi tuoi nasce il sentimento nasce mezzo al pianto e si innalza altissimo e va
Allora, nuvole barocche, come abbiamo detto, è il nostro, è il nostro nome. Noi siamo nati 11-12 anni fa, insomma, un po' di anni fa, eh, cercando di dare omaggio alla musica di Fabrizio De André. E nuvole barocche, appunto, era il titolo di un album e una canzone, appunto, degli anni, di fine anni 60. Abbiamo iniziato facendo appunto questo, questo repertorio, manca questa sera il flauto che è quello che fa un po' da, eh, così, da tappeto a tutta la musica e, le, e alle, alle note e quindi siamo, siamo partiti facendo appunto questo repertorio per poi andare a spaziare con le canzoni romane, napoletane, negli anni 60, insomma tante, tante cosine. Questa sera vi presentiamo tre canzoni di, appunto, di Fabrizio De André, abbiamo anche la voce femminile che ci sta sempre bene e quindi vi presentiamo nella versione live un classico eh, di Fabrizio D'André che diciamo, la storia è tratta da, dalla leggenda di Giordi che fu impiccato con una corda d'oro che potrebbe essere un privilegio morire con una corda d'oro al collo ma è sempre di morte si tratta e quindi Giordi Grazie. 
graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulle soglie, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è la bambina, col dell'altra color giada, gli occhi grigi come la strada, sconfio di dove cammina via del campo c'è una puntana gli occhi grandi il color di foglia se di amarla di pigliare la voglia basta prenderla per la mano e mi sembra di andare lontano la è abituata con un sorriso Se solo lì al primo piano, via del campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salire le scale fino a quando il balcone è chiuso. A lei se amor risponde, piangi forte. Non ti sente, dagli amanti non nasce niente, dall'età ne nascono i fiori. Dagli amanti non ti nasce niente, dall'età ne nascono i fiori. Santilario tutto andava bene, tutti tranquilli, tutti baciosi, così, finché un giorno non scese con il treno un personaggio un po' scomodo, una ragazza che la chiamavano chissà perché, come la chiamavano? Bocca di Rosa, il nome era tutto un programma e ci misero poco poi le comani del paesino a mandarla via per ristabilire la quiete. Bocca di Rosa! scesa la stazione nel paesino di Sant'Ilario tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario c'è chi la vuole lo fa per noia chi se lo sceglie per professione bocca di rosa nell'uno e nell'altro lei lo faceva per passione ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie senza indagare se fu un cupito al cuore libero pura moglie e fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tira addosso e la funesta delle cagnette a cui aveva soltanto rosso le compagni di un paesino erano certe di iniziativa le contromisure fino a quel punto si limitavano a ripetiva si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio così una vecchia non è stata moglie senza mai figli, senza più voglie si prese la briga di certe cose dare a tutti il consiglio giusto e rivolgendosi alle cordone la vostra colpa non argute il frutto d'amore sarà punito di sé e dal giorno di costituito e quell'altaro con la commissaria che dissero senza parafrasare quella scritta da già troppi clienti di un consorzio alimentare ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi con i pennacchi ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi spesso gli sfide e carabinieri a voglio dove ne vengono o meno ma non quando sono in realtà di fuori alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore del paese, c'era un cartello giallo, con una scritta nera, 
dice la mia un bocca di rosa, con te se ne parte la mia mera. Ma da una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia da marco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi genda un fiore, chi si prenota per due ore, persino il farmaco che non disprezza, tra un mese e le nostre emozioni, il bene effimero della bellezza, la volla accanto in processione, e con la regina in prima fila, e un cadino un sapopo lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore è sacro e la bocca, anche con Teresa uno spettacolo che si intitola L'Oro di Napoli dove alterniamo alle canzoni della tradizione napoletana con l'omaggio a Pino Daniele anche alcune diciamo, poesie, alcuni sonetti e la nostra Teresa ultimo acquisto delle nuvole barocche si cimenta in una canzone molto bella, antica che si intitola Passione e quindi tutta per te una buona per te
omaggio alla canzone napoletana, questa volta un duetto e torniamo un po' indietro nel tempo, ma un duetto indimenticabile se si può dire, Roberto Murolo e Mimi Mia Martini. Come?
che ci sono, ci sono anch'io. <ride> non ho suonato, non ho avuto l'onore e il piacere di, di suonare con Piero Montanari, ma insomma ho scritto qualche canzone e ho il piacere, avrei il piacere di farvi ascoltare. Insomma. Tre canzoncine veloci veloci, una si intitola Senza te. L'altra con me e l'altra insieme a noi tutte e due. <ride> Sei quel pensiero 
passo mai quando ti cerco nelle notti e non ci sei non sei con me sai mi piacerebbe
Everybody. 
oggi avremmo potuto dire mandami un messaggino su whatsapp ma qui a quei tempi era una fatica mettersi in contatto poveracci nel 1915 il grande Trilussa scrisse una canzone, un testo, una poesia bellissima che si intitolava Ninna Nanna di guerra e qui cambiano i decenni, cambiano i periodi ma le canzoni come vediamo sono sempre attuali nel 73 nell'album E tu Baglioni musicò questa, questa poesia e la trasformò in Ninna Nanna Nanna Ninna e noi ve la facciamo ascoltare Tante fai e tanti guai Nina Nanna tu non senti I sospiri e i lamenti Della buona gente che si scanna Che si scanna e che si ammazza A vantaggio della razza
negli anni 60 a Roma praticamente una, un posto di ritrovo una, diciamo, la culla dove sono nati un po' tutti questi nuovi talenti fu il Folk Studio il Folk Studio di Roma eh, appunto vide la presenza e il passaggio di tantissimi artisti italiani e anche stranieri addirittura si, si dice che anche un giovanissimo Bob Dylan partecipò e passò per il Folk Studio un personaggio del Folk Studio fu anche eh, non mi viene il nome ma adesso me lo ricorderò l'autore che praticamente De Angelis, De Angelis che ha scritto tante canzoni collaborando anche con Baglioni con Renato Zero, con Venditti e lui ha questo aneddoto praticamente che, che vi voglio un attimo raccontare parlando della canzone Lella una canzone che negli anni 70 destò molto scalpore perché parlò per la prima volta di un argomento un po' difficile ovvero di un femminicidio lui disse che praticamente aveva questa, questa canzone questo, questa melodia in testa da parecchio tempo una canzone che riecheggiava un po' il folk la musica folk americana ma non riusciva mai a trovare praticamente un testo adatto a questa musica andò praticamente stava andando dalla nonna a, a pranzo e stava sull'autobus e passò praticamente per una strada per piazza Barberini praticamente dove eh, vide l'insegna con scritta di Proietti, un classico, un classico nome diciamo, romano, e lui da lì praticamente iniziò, partendo da questo cognome, a snocciolare proprio tutto il testo e quando arrivò praticamente dalla nonna aveva già composto tutti i vari quadri di questo, di questo testo, telefonò all'altro suo compagno, il compositore, ovvero Stelio Giccavalli, e praticamente scrissero in un attimo, gli dettò questa, questo testo al telefono e nacque praticamente Lella nel 1975 e noi ve la facciamo ascoltare con i cori delle mie nuvole, nuvolette, nuvoline, nuvoline, parocchie, vai! e che la gente che la polizia si era creduta che era andata via con uno o più sorti del marito Sono uscito, 
e io la sotterravo con queste mani, attenta a non sporcarmi sul vestito, me ne sono andato senza guarda indietro, non c'ho il prossimo, c'è torno pure, ma non c'è mezzo a chi c'è stato sotto, io c'è il giorno solo a guarda il mare. di quelle che se parli di Luca Barbarossa non puoi non cantare, ovvero Roma Spogliata. Vediamo un po', dateci una mano a fare... Da, 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 da. Francesca 
anni Tu pensi al mondo fra cent'anni E troverò i tuoi occhi in me Tra milioni di occhi in me Saranno belli più di ieri Tu raccontarti fra cent'anni Cosa rossa tra le mie mani Dolce profumo nelle notti Abbracciate al mio cuscino Starò sveglio per guardarti Nella luce del mattino Questo amore Più ci consuma Più ci avvicina Questo amore
e un altro cantante romano, siamo quasi alla fine, eh, manca poco, eh? un altro grande insomma che anche quest'anno no, ha fatto una tournée pazzesca in coppia con Venditti, ovvero Francesco De Gregori, anche lui, anche lui insomma, ci ha lasciato, insomma, ancora in attività, quindi ci ha lasciato tante canzoni, volevo dire, eh, un attimo, fatemi faccia finire la canzone. È morto, è morto di no, no, volevo dire, ci ha lasciato grandi canzoni, insomma. Ci ha lasciato tante canzoni e ce ne lascerà ancora altre, speri, speriamo, insomma. E quindi ve ne facciamo ascoltare che scrisse negli anni 70, ovvero Rimmel e la donna cannone. Questo è gli rendiamo omaggio e gli abbiamo allungato pure la vita, dai. le pagine chiare e le pagine scure e che c'è la tua novella la mia facciata e confondo i miei abiti e le tue ragioni i miei abiti e le tue ragioni e mi ha fatto le carte mi ha chiamato Vincente mai lo zingara un trucco e un futuro imparente fossi stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia l'avrei stracciato con la fantasia Come noi 